Mwishmiwa Samia Makamu wa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma Mheshimiwa Maiga Waziri wa Sheria na Katiba Katibu Mkuu Kiongozi Jaji Kiongozi na Mheshimiwa Majaji mlioko hapa kwa kuwa vyombo vya ulinzi na usalama makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu na mtendaji mkuu aliyemaliza muda wake ndugu Katanga na waheshimiwa hawa walioteuliwa nianze kwanza kwa kuwapongeza kwa kuteuliwa kwenu ni matumaini yangu mtakwenda kutimiza wajibu wenu vizuri sana mkakumbuke miko yenu mlioifanya hapa ili kusudi mkaya mkayatimize kwa ajili ya wananchi najua kazi za watu ni utume mkawatumikie wa Tanzania kila mmoja katika eneo lake kazi zina challenge kubwa lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu na kufanya kazi zenu bila kumuonea mtu kwa kadiri mioyo yenu na Mungu wenu atakavyowatuma kuwatumikia. Nampongeza sana ndugu Katanga. Niliamua ni mtoe pale aenda akanisaidie kazi maalum kwenye nchi fulani. Kwa sababu ninajua ataniwakilisha vizuri kule. Kwa hiyo ndugu Katanga umefanya kazi nzuri sana katika kipindi chako chote ukiwa mtendaji wa mahakama na bahati nzuri katika rekodi yako ya kazi zote tangia ukiwa rasi pakokawa katibu mkuu tamisemi pakokawa mtendaji mkuu wa mahakama umeitimiza kazi yako vizuri kwa hiyo nimekuchukua kwa ajili ya kazi hiyo ukaniwakilisha mimi katika nchi fulani ambayo ninaamini italeta impact kubwa sana kwa hiyo Ninakushukuru kwa utendaji wako mzuri. Ndugu Kabunduguru, ninajua wewe ni mtaalamu wa reforms. Umefanya mambo mengi utumishi na ulikuwa unatusaidia tamisemi. Na ninaamini kule mahakama utakwenda kutusaidia vizuri kwa sababu rekodi yako haina mashaka kwa hiyo katimize wajibu wako na kwa bahati nzuri mahakama inafanya kazi nzuri sana chini ya uongozi wa mheshimiwa jaji mkuu wamefanya reforms nyingi sana na mahakama imejitokeza sasa kuwa eneo pekee la kimbilio la wananchi hasa wanyonge sasa kaendeleze hizo kazi nzuri ambazo zinafanywa na mahakama kashirikiane na watendaji wenzako katika kuhakikisha mambo yanaenda vizuri tuna program ya World Bank ambayo inaenda vizuri ukaiendeleze ili mafanikio chanya yakaweze kupatikana haraka naibu katibu mkuu najua ulikuwa DPP Wizara ya Elimu kato baba umefanya kazi yako vizuri baadaye ukaenda Wizara ya Foreign lakini tuliona utaenda kutusaidia kwenye Wizara ya Tamisemi katika upande wa elimu kasimamie kero zote za walimu za mashule, za madarasa, za maabara. Ukasimamia utendaji kule kama ambavyo wenzako walisimamia vizuri na wewe ukasimamia vizuri zaidi. Matumaini yangu italeta mafanikio mazuri zaidi. Ukaangalie sana kero za walimu, hasa madai yao, promotion zao. Hakuna sababu ya walimu kukawa na laramika na watendaji wengine wa wizara 
hakuna sababu ya kutokupata huduma zao kwa wepesi wakati wewe uko hapo kwa hiyo kasimamia hilo ukashirikiane na waziri wa Tamisemi na makatibu wakuu wenzako katika kuhakikisha kwamba mnayatimiza hayo vizuri barozi ali na wewe kaendelee na kazi zako lakini sasa umeongezewa na chao kingine cha ubarozi kwa hiyo hutapata shida kukutana na mabarozi watakao kuwa wanakuja kwenye ofisi yangu kwa ujumla na wapongeza e, kama ambavyo nimekuwa nikiwapongeza wafanyakazi wengine kazi hizi ni lazima tuwatumikie wananchi hasa wanyonge juzi nilikuwa mtwara e, brigade ya generali mbongo kaimu mkuu atakukuru ata anafahamu tulikuta malalamiko sana ya baadhi ya ya watu ambao wamezurumiwa malipo yao ya ukorosho kuanzia mwaka 2016 hadi 17 hawajaripo na vilikuwa vyama vya ushirika kumi baada ya kumwagiza brigade ya general amekuta ni vyama vya ushirika 32 ambapo vilikuwa vinawadhurumu watu tulifikiri wamezurumiwa milioni 80 tumekuta wananchi wamezurumiwa zaidi ya bilioni moja. pointi ngapi pointi pointi mbili bilioni moja. pointi mbili na ameweza kushika viongozi wa Amcos na mbili na mpaka juzi ulipokuwa kinipa taarifa zilikuwa zimeshapatikana milioni mbili na ngapi milioni mbili hamsini na tano zimerudishwa na zile zingine zitaendelea kurudishwa kwa hiyo mnaweza mkaona mtu amelima korosho yake ameuza amezurumiwa na vyama vya ushirika tangu 2016-17 anadai ameshakata tamaa haweza akazitumia zaidi ya bilioni moja pointi mbili zilikuwa ndani ya viongozi wa Amcos na vyama vya ushirika sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani dhuluma inatendeka kwa wananchi hasa wanyonge kwa hiyo sisi kama viongozi tuna jukumu la kuwasaidia hawa viongozi tuna jukumu la kuwasaidia hawa viongozi tuna jukumu la kutetea hawa wananchi wanyonge na kutoa machozi yao kwa sababu hata zile zilizopatikana tu bilioni milioni hamsini ni mwanzo mzuri na amenihakikishia brigade ya general zote watazitema ili kusudi wananchi waliozurumiwa kwa miaka kadhaa waweze kurudishwa haki yao kwa hiyo hii ni mifano tu sa nyingine katika kazi hizi za uongozi zinahitaji uvumilivu zinahitaji Mungu kumtanguliza mbele mtasemwa sa nyingine msisemwe vizuri lakini hiyo ndiyo kazi ya uongozi kazi ya uongozi ni pamoja na kuchafuliwa lakini ninachowaomba katimizeni wajibu wenu kaangalieni haki kaangalieni sheria kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wote. Baada ya kusema haya mheshimiwa makamu wa rais, waheshimiwa viongozi na wateuliwa na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ninawashukuru sana kwa kuendelea kutekeleza wajibu wenu. Ninawashukuru viongozi wote kwa kuendelea kutekeleza wajibu wao bila kutetereka. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa rais na baada ya hotuba yako hiyo tutakuwa tumemaliza ratiba yetu ya humu ndani na kitakachofuata sasa ni picha za ukumbusho naomba mheshimiwa rais atakapokuwa anakwenda sehemu ya kupigia picha na sisi wengine wote tuelekee sehemu hiyo kwa ajili ya kupiga picha za kumbukumbu